బ్రతుకుటకు ఆలోచించుటకు మీరు ఇచ్చిన ఈ దినానికే మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ మీ బిడల మనోనేత్రాలు వెలిగించి చెప్పబడు ప్రతి సంగతిని గ్రహించున్నట్లుగా వారికి సహాయం చేయమని యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామమున ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ క్రీస్తునందు చేరి వచ్చిన ప్రియులకు ప్రభునామమున శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రియులరా ఈరోజు మొదటి పాఠం ఏసు శిష్యులలో స్త్రీలు ఎందుకు లేరు స్త్రీలను గుర్చి క్రైస్తవ సమాజంలో బైబిల్ విషయంలో బోధ విషయంలో చాలా వివాదాలు ఉన్నాయన్న సంగతి మీకు తెలుసు స్త్రీలు బోధ చేయకూడదని కొందరంటారు పర్వాలేదండి చేయొచ్చు అని మరికొందరు అంటారు ఏది నిజం అని బైబుల్ దగ్గరకు వెళ్ళి పరిశోధించి లేఖనాలను బట్టి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేవాళ్ళు లేరు కానీ వారి వారి సంఘ సిద్ధాంతాలు ఎలా ఉన్నాయో వాటిని పట్టుకొని మొండిగా వాదించేవాళ్ళు బండగా ముందుకు వెళ్ళేవాళ్లే క్రైస్తవ్యంలో కనబడుతున్నారు ఒక వివాదం వచ్చినప్పుడు లేదా ఒక అనుమానం తలెత్తినప్పుడు ఒక సందేహం ఏర్పడినప్పుడు సందేహాన్ని నివృత్తి చేసుకునే అవకాశం మనకు ఉంది లేఖనాలు ఉన్నాయి దానిని మనం నివృత్తి చేసుకోగలం అని ఎవరూ నేర్పలేదు ఈరోజు బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి మనం రావడం దేవుడు ఈ సంఘములో మనల్ని చేర్చడం తండ్రి గారి బోధ వినడం ఇదంతా మన అదృష్టం అందుకే ఏ సందేహం తలెత్తినా ఏ వివాదం రేగినా దానికి సమాధానం కొరకు లేఖనాలలోనికే వెళుతున్నాం చూద్దాం దేవుడు నిజంగా స్త్రీలను బోధ చేయొద్దన్నాడా స్త్రీలు బోధ చేయడానికి పనికిరారా స్త్రీలు బోధ చేయకూడదు అంటున్న వాళ్ళు ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నారు అంటే లేఖనములను అపార్థం చేసుకొని బోధలో ఒక అబద్ధం పుట్టింది అంటే అది ఎక్కడి నుంచో బయట నుంచి తెచ్చారు అని అనుకోని అవసరం లేదు కొన్నిసార్లు లేఖనాలను చదువుతూనే లేఖనాలను చూపిస్తూనే వాటిని తప్పుగా వివరించడం అనేది చాలా సందర్భాల్లో జరుగుతుంది దాన్ని అపార్థం చేసుకోవడం అంటారు బైబిల్లో లేనివి కలుపుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఎక్కువ మంది ఉన్న వాటిని వక్ర భాష్యం చెబుతున్నారు అంటే అపార్థం చేస్తున్నారు ఎవరు అపార్థం చేస్తారు అన్న దానిపై బైబిల్ కూడా వివరణ ఇచ్చింది విద్యావిహీనులైన వారు అస్థిరులైన వారు స్థిరత్వం లేనివారు అంటే దేవుని కోసం పట్టుదలతో దీన్ని సాధించాలి తెలుసుకోవాలి స్థిర మనసు ఉండదు బైబిల్ చదువుదాం అనుకుంటాడు దానికి ఏదైనా ఒక పని రాగానే వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు దేవుని కోసం బలంగా నిలబడాలి అనుకుంటాడు నిలబడలేడు ఇది రైట్ అనుకుంటాడు అంతలోనే రైటో కాదు అనే ఒక అనుమానం అతనికి తాలెత్తుతుంది ఇలాంటి మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళని అస్థిరులు అంటారు ఈ అస్థిరమైన మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళు లేఖనాలను అపార్థం చేసుకుంటారు అర్థం చేసుకోలేరు ఇక రెండవ క్యాడరు విద్యావిహీనులు చదువులేని వాళ్ళు చాలామంది చదువు లేకనే దేవుడు నాకు ఇచ్చేసాడనే ఒక అబద్ధాన్ని ప్రజలతో మాట్లాడుతూ ప్రజలను నమ్మిస్తూ బోధకులుగా సేవకులుగా చలామణి అవుతూ ఉన్నారు కానీ బైబుల్ ఏముందంటే విద్యావిహీనులైన వారు లేఖనములను ఖచ్చితంగా ఏం చేస్తారన్నాడు అపార్థం ఇలాగ లేఖనాలు అపార్థం చేయబడ్డాయి అన్న ఒక నిజాన్ని మన మనసులో పెట్టుకోగలిగితే స్త్రీలు వాక్యం చెప్పొచ్చా చెప్పకూడదా ఏముంది ఎందుకు చెప్పకూడదు అంటున్నారు అని లేఖనాలలోనికి మనం వెళ్ళి చూస్తే మొదటి కొరింతి పద్నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగు స్త్రీలు సంఘములు మౌనముగా ఉండవలను వారు లోబడి ఉండవలసినదే కానీ మాటలాడుటకు వారికి సెలవు లేదు ఇలాగూ ధర్మశాస్త్రం చెప్పుచున్నది వారు ఏమైనను నేర్చుకున్న గోరి నేడల ఇంట తమ తమ భర్తలను అడుగవలను సంఘములో స్త్రీ మాటలాడుట అవమానము ఏమండి ఇక్కడ మనం చూస్తుంటే సంఘంలో స్త్రీలు మౌనంగా ఉండవలను అనే ఒక మాట కనబడుతుంది సంఘంలో స్త్రీ మాట్లాడుట అవమానం అనే ఒక మాట కనబడుతుంది ఇక మొదటి తిమోతి రెండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన స్త్రీలు మౌనముగా ఉండి సంపూర్ణ విధేయతతో నేర్చుకున్న వాళ్ళను స్త్రీ మౌనముగా ఉండవలేను కానీ ఉండవలసినదే కానీ ఉపదేశించుటకైనను పురుషుని మీద అధికారము చేయుటకైనను ఆమెకు సెలవియను అన్నాడు 
ఈ రెండు సందర్భాలలో మాట్లాడుతున్న ఈ రెండు వచనాలను బట్టి అందరూ ఒకే నిర్ణయానికి వచ్చారు స్త్రీ మౌనంగా ఉండాలి మాట్లాడటకు సెలవియను పురుషుల మీద అధికారం చేయడానికి సెలవియను సంఘంలో స్త్రీలు మౌనంగా ఉండాలి ఈ పదాలను చదివారు చాలామంది పదాలను వీటిని చూసి స్త్రీ వాక్యం చెప్పడం నేరం అవమానం చెప్పకూడదు అది పాపమవుతుందని చాలా మొండిగా వాదించేవాళ్ళు ఉన్నారు పిల్లరా వాక్యాన్ని ఎప్పుడు కూడా పదాలను బట్టో అక్కడ కనబడుతున్న వాక్యాలను బట్టో పైన అక్షరాలను బట్టో చూడకూడదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పౌలు గారు తిమోతికి రాస్తూ అంటున్నారు మీరు సంగతులను కొరింది పట్టణానికి రాస్తారు మీరు సంగతులను పై పైన చూస్తున్నారు మీకేం అర్థం కాదు పై పైన చూడకండి ఏదో ఇక్కడ చదువుకొని స్త్రీ వాక్యం చెప్పడం నేరం స్త్రీ వాక్యం చెప్పడం పాపమవుతుంది అని దాని ముందు వెనక ఏం జరిగిందో సందర్భం ఏంటో తెలియకుండా మనం ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి దాన్నే ప్రజల మధ్యకు తీసుకువెళ్ళి ప్రజల మనసుల్లో దాన్ని రుద్దేసి స్త్రీలందరినీ వాక్యం చెప్పకుండా మౌనంగా ఉంచేస్తే అది పాపమని మనం తలస్తే ఇప్పుడు దేవుడు పాపం చేసిన వాడు అవుతాడు ఎందుకంటే పాత నిబంధనలో స్త్రీలను కూడా ప్రవక్తనులుగా నియమించింది ఎవరు దేవుడు పాత నిబంధనలో స్త్రీలు ప్రవక్తలుగా ఉన్నారా లేరా మిరియాము మిరియాం ఎవరు మోషే అక్క ఆమె ప్రవక్త కాదా దెబోరా ఆమె ప్రవక్త కాదా ఏమండి ఇలాగ బైబిల్లో మనం ఎంతమందిని హుల్దా ఆమె ప్రవక్త కాదా మీరు పాత నిబంధన చదువుతున్నప్పుడు ఎంతోమంది స్త్రీమూర్తులు ప్రవక్తలుగా ఉండడం అనేది మనం చూస్తున్నాం లేఖనాలలో చదువుతున్నాం ఇక కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి అన్న ఆమె ఒక ప్రవక్తని ఇక ఫిలిప్పు నలుగురు కుమార్తెలు ఎవరట ఫిలిప్పుకు నలుగురు కుమార్తెలు ఉన్నారట ఆ నలుగురు కుమార్తెలు ఎవరని రాయబడింది ప్రవచించేవాళ్ళు మరి పాత నిబంధనలో స్త్రీలు ప్రవక్తలుగా ఉండడం చూస్తున్నాం కొత్త నిబంధనలో మరి ఫిలిప్ కుమార్తెలు కూడా ప్రవక్తలుగా కనబడ్డం మన ముఖ్యంలో లేఖనాలలో ఉన్న మాట ఇది ఇలా వాళ్ళు వాక్యం ప్రవ ప్రవక్త అంటేనే వాక్యం చెప్తాడు మర్చిపోకండి ప్రవక్త అంటే ప్రవక్త వాక్యము ప్రకటించక మానడు వాక్యం చెప్పాలి ప్రవక్త అంటే వాక్యం చెప్పాలి ప్రవక్త అంటే వాక్యమును ప్రభువు యొక్క వాక్యమును ప్రవచించేవాడు వాక్యం చెప్పేవాడు మరి దేవుడే స్త్రీలను ప్రవక్తలుగా నియమించినప్పుడు అది పాపమైతే ఆ పని ఆయన ఎందుకు చేస్తాడు ఆ పని ఆయన ఎందుకు చేస్తాడు పాత నిబంధనలో వాక్యం చెప్పనిచ్చి కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి పాపం అన్నాడు అనుకుంటే కొత్త నిబంధనలో కూడా ఎవరున్నారు ఫిలిప్ ఫిలిప్ కుమార్తెలు ప్రవక్తలుగా ఉన్నారు పోనీ మీకు వచనం తెలియకపోతే ఒకసారి చూడండి ఆ పుస్తల కార్యాలు ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనం కన్యకలుగా ఉన్న నలుగురు కుమార్తెలు అతని కుండిరి వారు ఏం చేస్తుంటారట ప్రవచించువారు మరి పాత నిబంధన అండి అది నిబ పాత నిబంధనలో ప్రవక్తలుగా ఉన్నారంటే పర్వాలేదండి కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి స్త్రీలను ప్రవక్తలుగా పెట్టలేదండి అని అనడానికి వీలు లేకుండా కొత్త నిబంధనలో ఫిలిప్ కుమార్తెలు ఉన్న నలుగురు కూడా వాక్యం చెప్పేవాళ్లే ప్రవచించేవాళ్లే అంతేకాదు కీర్తనలో అరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో పదకొండవ వచ్చింది ప్రభు మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు ఆయన మాట అంటే వాక్యం వాక్కు ఆ వాక్య వాక్యం అరవై ఆరు పుస్తకాలలో ఉన్నది ప్రభు మాటే ఆ మాటను ప్రజలు ఆ మాటే ఆ వాక్యమే ప్రవక్తల దగ్గరకు నీతిమంతుల దగ్గరకు వస్తే దానిని వాళ్ళు ప్రకటించారు ప్రభు మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు ఆ మాటను ప్రకటించు స్త్రీలు గొప్ప సైన్యంగా ఉన్నారు అంటే పొగుడుతున్నాడా తిడుతున్నాడు మీరే చెప్పండి గొప్ప సైన్యం అన్నాడంటే తిట్టడం లేదు పొగుడుతున్నాడు అంటే దేవుని మాటను ప్రకటించే స్త్రీలు గొప్ప సైన్యం అన్నాడంటే ఆయన దాన్ని సమర్థిస్తున్నాడా వ్యతిరేకిస్తున్నాడా కాస్తంత చదువు కాస్తంత అక్షర పరిజ్ఞానం కలిగిన ఎవరికైనా ఇది సులువుగా అర్థమవుతుంది వాక్యము ప్రకటించు స్త్రీలు గొప్ప సైన్యం అంటే దావిదంతటి వీరులు వాళ్ళు స్త్రీలను తక్కువ చేశాడు బైబుల్లో చిన్న చూపు చూశాడు బైబుల్లో చాలామంది ఏడుస్తుంటారు స్త్రీ పక్షంగా లేడు దేవుడు పురుష పక్షపాతి స్త్రీలకు అన్యాయం చేశాడు 
అని చాలామంది మత చందస్వాదులు లేనిపోయిన మాటలు బైబిల్ మీద వేస్తున్నారు అసలు స్త్రీకి దేవుడిచ్చిన గౌరవం చూస్తే స్థా కల్పించిన స్థానం చూస్తే స్త్రీలు బైబిల్ని హత్తుకుంటారు కానీ వీళ్ళు ఎప్పుడు బైబిల్ చూడరు కదా గొప్ప సైన్యం మరి ఇన్ని మంచి మాటలు చెప్పి పాత నిబంధనలో వారిని వాక్యం కొరకు వాడుకొని కొత్త నిబంధనలో కూడా ప్రవచించు వారిగా స్త్రీల నుంచి ఎంత చేసిన దేవుడు అది రైట్ అనే కదా చేశాడు వారితో వాక్యం చెప్పించాడంటే అది రైట్ అనే కదా చెప్పించాడు మరి అది చేసిన దేవుడు తీరా కొరింది పత్రిక వచ్చేసరికి స్త్రీలు వాక్యం చెప్పకూడదని మౌనంగా ఉండాలి అంటాడా అలా అంటే ఆయనే రెండు రకాలుగా మాట్లాడిన వాడు అవుతాడు ముందొక మాట వెనకొక మాట మాట్లాడేవాడిని ఏమంటారు మీకు తెలుసు ఏమంటారండి యథార్థవంతుడు అంటారా మోసగాడు అంటారా నేను మీ ముందు ఒక మాట చెప్పి వెనకాల ఒక మాట చెప్తున్నాను అనుకోండి అబద్ధకుండా అవుతాం కదా అంటే దేవుడు రెండు రకాలుగా మాట్లాడితే దేవుడు అబద్ధి కూడా అవుతాడు ఇక్కడ రైట్ అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళి కాదు అని రాది రాంగ్ అని చెప్పకూడదు ఇక్కడ రైట్ అని చెప్పిన దాన్ని అక్కడ కూడా రైట్ అని చెప్పాలి తప్ప ఆ పక్కకి వెళ్ళి రాంగ్ అని ఎందుకు చెప్తూ చెప్పకూడదు మనం చెప్తామేమో కానీ దేవుడైతే అలా చెప్పడు అసలు అస్సలు చెప్పడు మరి ఈ సందర్భంలో ఎందుకు ఇలా అన్నాడు చూద్దాం ఏమన్నాడు అది కూడా క్లియర్గా చూడాలి కొరంజలుకు రాసిన మొదటి పత్రిక పద్నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచ్చిన చదువుతున్నారు స్త్రీలు సంగములలో మౌనముగా ఉండవలను ఇక్కడ లోబడి ఉండడం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి వాకింగ్ చెప్పే విషయం గురించా లోబడి ఉండే విషయం గురించి దేని గురించి వచ్చింది ఇక్కడ లోబడే వి మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి లోబడే విషయం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మీరు త్వరగా రావాలి అన్నాను అనుకోండి ఏం జరిగితే మాట అంటాను త్వరగా రావటం లేదు కనుక ఆ మాట అంటాను అంతే కదా మీరు బైబిల్ చదవాలి అన్నానంటే వాళ్ళు ఏం చేయట్లేదు అనమాట చదవట్లేదు మీరు లోబడాలి అంటే ఏం జరుగుతుంది అక్కడ లోబడట్లేదు అది వాక్యం చెప్పే విషయం కాదు ఇక్కడ లోబడకుండా ఏదో జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది పూర్వాపరాలు పరిశీలించిన మీదట ఒక లోకంలో ఉన్న జడ్జే నిర్ణయం చెప్తాడు వాక్యం చదివేవాడు ఒక వాక్యాన్ని తీసుకొని తనకు ఏది అర్థమైతే అది చెప్పకూడదు దాని ముందు దాని వెనుక ఆ సందర్భం ఇదంతా చూసుకున్న తర్వాత నిర్ణయానికి రావాలి ఇంతకీ మాట అంటున్నాడు అంటే స్త్రీలు లోబడకుండా ఏదో చేస్తున్నారు సంఘంలో దానికోసమే మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట ఇంతకీ ఏం జరుగుతుంది ఆ పైవచనాన్ని మనం చదవగలిగితే ఇరవై ఆరో వచనం ఇరవై ఆరో వచ్చిన పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు మొదటి కోరింది సహోదరులారా ఇప్పుడు మీలో ఏమి జరుగుతుంది అన్నాడంటే ఏమండి అక్కడ గొడవ గొడవ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఏం జరుగుతుంది అన్ అంటాం కదండి ఏం జరుగుతుంది ఏదో జరిగితే కదా ఆ మాట అంటారు ఎవరైనా ఏదో జరిగితే పౌలు పత్రిక రాస్తూ మీలో ఏం జరుగుతుంది అన్నాడంటే ఏదో గో ఏదో పెద్ద ఇష్యూనే అది పత్రికలోనే ప్రస్తావించాడంటే ఏదో పెద్ద ఇష్యూ జరిగింది అక్కడ మీలో ఏం జరుగుతుందని ప్రశ్నిస్తున్నాడు పెద్ద ఆయన మీరు కూడి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఒకడికి ఒక కీర్తన పాడాలని ఉంటుంది అయ్యా మరి ఒకడికి బోధించాలని ఉంటుంది ప్రసంగం చెప్పాలని ఉంటుంది ఆ రోజుల్లో పరిశుద్ధాత్మ వలన వరములు ఉన్నవి గనక దర్శనాలు ఉన్నాయి గనక ఆ రోజు వాళ్ళకి కొంతమందికి బయలుపరచబడే సంగతులు ఉంటాయట బయలుపరచబడినది చెప్పాలనుకుంటాడు ఒకడు వచ్చి ఇంకొకటికి ఏముంటుంది భాషలు మాట్లాడాలని ఉంటాడు ఒకడు మరి ఒకడు దానికి అర్థం చెప్పాలని ఉంటాడు ఏమండి ఒక కీర్తన పాడాలని ఒకడు వాక్యం చెప్పాలని ఒకడు బయలుపరచబడి చెప్పాలని ఒకడు భాషతో మాట్లాడని ఒకడు దానికి నేనే ట్రాన్స్లేట్ చేస్తానని ఒకడు ఇవన్నీ జరగాలి సంఘము క్షేమాభివృద్ధి కొరకు ఇవన్నీ జరగనివ్వండి ఆ రోజు అభివృద్ధి చెందాలి అది జరగనివ్వండి అయితే ఇవి జరగాలి కానీ వీటి గురించి కొట్టుకుంటారు ఎవరైనా ఇవి జరగవలసి ఉన్నది ఆ తర్వాత భాషతో ఎవడైనా మాట్లాడితే ఇద్దరు అవసరమైన ఏడల ముగ్గురు వంతులు చొప్పున మాట్లాడవాలను భాష మాట్లాడితే ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు మరి సంఘంలో ఇదేంటి గొర్రెల మందలాగా బ్యా 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 గబ బాబా గబ బా భాష మాట్లాడితే ఎంతమంది మాట్లాడాలి సంఘం అంతా అరుస్తున్నప్పుడు ఆపి మీరు వెళ్ళి చెప్పండి ఇద్దరు ముగ్గురు మాట్లాడమంటే ఈ మంద ఏంటని భాషతో ఎవడైనా మాట్లాడితే ఇద్దరు ముగ్గురు ఒకడు అర్థం చెప్పాలి ఒకడే చెప్పాలి అర్థం చెప్పువాడు లేకపోతే అతడు సంఘంలో మౌనంగా ఉండవాలని కానీ తనతోనూ దేవునితోనూ మనం మాట్లాడుకోవచ్చు బయటికైనా పడకు 
ప్రవక్తలిద్దరు ముగ్గురు మాట్లాడవచ్చు తక్కిన వారు వివేచింపవలను అయితే కూర్చున్న మరి ఒకరికి ఏదైనా నువ్వు బయలుపరచబడిన ఎడల మొదటి వాడు మౌనంగా ఉండవు ఇదంతా జరుగు ఇదంతా ఈయన ఇస్తున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి దీని విషయమే అక్కడ పెద్ద రగడ రభస ఒక క్రమం లేదు వాళ్ళకి నేను పాట పాడతా నాకు ఛాన్స్ ఇస్తారు లేదా సంఘాలు ఎన్ని గొడవలు ఉంటాయి తెలుసా అండి మా అమ్మమ్మ వారిలో ఊర్లో ఒక ఆయన ఉండేవాడండి ఆయన పేరు కరణం చర్చి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత తిట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉంటాడు రోడ్డు మీద చర్చిలో నుంచి వెళ్ళిపోతాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంటాడు అప్పుడు ప్రజలకు అర్థమైపోద్ది ఏంటి ఈరోజు పాస్టర్ గారు కరణం గారికి పాట ఇవ్వలేదు పాట ఇవ్వకపోతే ఉండడండి సంఘంలో తిట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే అలాంటి పరిస్థితులు సంఘంలో చూసారు ఈ పిచ్చి ఎలా ఉంటుందో ఒకడికి పాట పాడాలి ఒకడు బోధ చేయాలి మన క్రిస్మస్కి వచ్చారండి సెమీ క్రిస్మస్కి పిలిచారు మమ్మల్ని పాస్టర్లందరికీ ఛాన్స్ ఇద్దాం అనుకున్నాడు పాపం కండక్ట్ చేసిన ఆయన ఇక వీళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఎవరి టాలెంట్ అడు చూపించాలనుకుంటున్నారు వదలటం లేదండి ఆయనకి పెట్టిన ఆయనకి కన్నీళ్లే తక్కువ అప్పటికి బయటపడిపోయి మనమే టైం పాటించకపోతే ఎలా అంటే పిచ్చి ప్రజల కోసం చెప్పాలని కాదు కొంతమందికి ఇలాంటి పరిస్థితులు అక్కడ ఎంత గొడవ జరిగితే పౌలు గారి క్రమం ఇలా పాటించండి అని రాస్తున్నాడో మీరు కూడా ఆలోచించండి అయితే కూర్చున్నామని ఒకడికి ఏదైనా బయలుపరచబడిన ఎడ్ల మొదటి వాడు మౌనంగా ఉండవాలని అందరూ నేర్చుకున్నట్లు అందరూ హెచ్చరిక పొందినట్లు మీరందరూ ఒక్కని తర్వాత ఒక్కడు ప్రవచించవచ్చు మరి ప్రవక్తల ఆత్మలు ప్రవక్తల స్వాధీనంలో ఉన్నాయి ఏంటి మీరు ప్రవచించే వాళ్ళు కూడా అధీనం తప్పి అధీనం తప్పి ప్రవర్తిస్తున్నారు అక్కడ ఏంటంటే మేము ప్రవక్తలము ప్రవచించే వాళ్ళం అని చెప్పుకునే వాళ్ళు కూడా కంట్రోల్ తప్పి ప్రవర్తిస్తున్నారు వాళ్ళకు వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు ప్రవక్తల ఆత్మలు ప్రవక్తల స్వాధీనంలో ఉన్నాయి మీరేంటి ఇలా రెచ్చిపోతున్నారు మన ఒంగోలు చర్చిలో పోలీసులను కూర్చోబెట్టి చందాలు లెక్కేస్తున్నారు ఎంతమంది చూసారా వీడియో చూడలేదా అదిగోండి ఒకటే రెండు మూడు నాలుగు ఇప్పుడు ఎందుకు ఆ గొడవ చర్చిలు సంఘాలు చందాల గురించిన గొడవ ఏమండి ఆ తర్వాత అంతకుముందు ఒకటి వచ్చిందండి పాస్టర్ని ఒకటి వచ్చేసి పాట్ పాట్ మని కొట్టేస్తున్నాడు బ్లడ్ వచ్చేస్తుంది ఏంటి ప్రవక్తలే మీరు ఒకడు బోధకుడు వాడు రివర్స్లో కొట్టేస్తున్నాడు ప్రవక్తల ఆత్మలు ప్రవక్తల స్వాధీనంలో ఉన్నాయి మీరు ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు అది పౌలు గారి ఉద్దేశం పరిశుద్ధుల సంఘములన్నింటిలో దేవుడు సమాధానమునకే కర్త గాని అల్లరికి కర్త కాడు అంటే ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అల్లరి అల్లరి జరుగుతుంది గొడవ జరుగుతుంది ఎవరి మధ్య పాట పాడే సింగర్స్ మధ్య సింగరు సింగర్ వచ్చాడు భాషలు మాట్లాడేవాడు వచ్చాడు బహుభాష కోవిదుడు వచ్చాడు భయపరచబడింది చెప్పాలనుకున్నవాడు వచ్చాడు వాక్యం చెప్పాలనుకున్నవాడు వచ్చాడు వీళ్ళందరూ నాకు ఛాన్స్ ఇస్తావా ఇవ్వా నాకు టైం ఇస్తావా ఇవ్వా ఈ గొడవలో ఏమండి ఈ గొడవలో మగవాళ్ళ మధ్య ఈ గొడవలో ఆడవాళ్ళు వస్తే ఏం జరుగుతుంది మగవాళ్ళ మధ్య మాటలు ఉంటే మాటలుగానే ఉంటాయండి ఇంట్లో నుంచి ఆవిడ వచ్చిందా మాటలు కత్తులవుతాయి ఏ అదంతే ఆ జన్మే అంతే ప్రారంభం నుంచి అంతే తగలబెట్టడం మీద పార్పడం అనేది ఆ జన్మకు ఏమనుకోకండి స్త్రీలు అవ్వ నుంచి చూస్తున్నాను అవ్వ నుంచి భర్త ఉన్నాడే వీడు ఎవడో వచ్చి దేవుడు చెప్పిందని భిన్నంగా చెప్తున్నాడు నేను ఆయనలో నుంచి వచ్చాను ఆయన నాకు శిరస్సు నేను వెళ్ళి సలహా అడగాలి శిరస్సు అంటే ఆలోచన ఎక్కడ ఉంటుంది శిరస్సు కదా ఉంటుంది ఆలోచన శిరస్సును అడగాలి ఏమీ లేకుండా నిర్ణయం తీసుకుంది మొత్తాన్ని లోకాన్ని తగలబెట్టింది తగలబెట్టలేదా అంత ఓవర్ ఫాస్ట్ చేరా ఉంది దేవుడు చెప్పాడు చెప్పాడా మీ దిగిటికి సంవత్సర కాలానికి నీకు బెడ్డని ఇస్తాను ఆగిందా ఈలోపు హాగరం తీసుకెళ్ళింది ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉగ్రవాదానికి కారణం ఆవిడే గనుక పురుషుల మధ్య మాటలో యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు మాటలుగానే ఉంటాయేమో అందులో స్త్రీ ప్రవేశించిందా కత్తుల వరకు వెళ్ళిపోతాయి ఒక ప్రక్క పురుషుల మధ్య గొడవ జరుగుతుంది అమ్మ తల్లులారా స్త్రీలారా మీకు నమస్కారం స్త్రీలు మాట్లాడకండి ఎప్పుడు ఎప్పుడు గొడవ జరుగుతుందా ఆ సందర్భంలో పురుషుల మధ్య వివాదం తలెత్తిందా మీరు మౌనంగా ఉండండి 
ఎందుకంటే మౌనంగా ఉండండి అన్నాడంటే వీళ్ళు సామాన్యులు కాదు వీళ్ళు కూడా గొడవలోకి వెళ్ళిపోయి కల్పించుకొని మరి భర్తకే ఛాన్స్ రాలేదు భర్త పక్షాన భార్య వెళ్ళింది అనమాట మా ఆయన పాడబాడతానంటే ఛాన్స్ ఇవ్వరా అసలు ఎంత చేసామో తెలుసా మేము అసలు ఎంత చేసామో తెలుసా అంటే మేము అన్ని చేసినవన్నీ వదిలేస్తారా ఇదేనా ఈ సంఘంలో మాకు గుర్తింపు లేదు అదిగో ఆ కుల పోలకు ఉంది ఈ కుల పోలక లేదు మనమంతా ఇంకొక కులం మనమంతా ఒక కులం కదా పక్కకి వెళదాం ఈ దరిద్రం లేదా సంఘాల్లో గుర్తింపు కోసం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆడవాళ్ళు ఎట్ర అయితే ఏమవుతుందో పౌలు గారికి తెలుసు కనుక స్త్రీలు సంఘములో తోబడి ఉండండి అన్నాడా లేదా పక్కన అంటే ఆ గొడవలో వాళ్ళు ఎంత చెల రేగుతున్నారంటే భర్త చెబుతున్నా వినడం లేదు అది పరిస్థితి గొడవ వచ్చినప్పుడు చూడండి భర్త కంటే ముందు గుమ్మం దాటి ఈవిడే బయటకు వెళ్తుంది నువ్వు లోపలికి వెళ్ళవే అంటాడు ముందు నెమ్మదిగా అసలు వినపడుతుందా ఇక్కడ లేస్తుంటుంది ఆవేశంతో బాబ్రే పందెం కోడి కొంగు బిగించిందంటే ఇక దూకుడే లోపలికి వెళ్ళు వెళ్ళదు లోపలికి వెళ్ళు హే లోపలికి వెళ్ళు వెళ్ళదు పాట్మని కొడతాడు అప్పుడు నన్ను అందరి ముందు కొట్టావు ఇక అది గొడవ మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరు ఆ ఇంటి ముందు ఆవిడతో గొడవ కాదు ఇప్పుడు వీళ్ళతో గొడవ వీళ్ళిద్దరు గొడవ చూసారా వాళ్ళందరి ముందు కొడతావా నీ గురించే కదా నేను మాట్లాడుతున్నా ఇది పరిస్థితి అంటే భర్త చెప్పిన లోపడకుండా గొడవల్లో పందెం కోడిలా దూకుతున్న వాళ్ళు మొదటి శతాబ్దంలోనే ఉన్నారు అందుకే అమ్మ మీరు లోపడండి మాట్లాడటానికి సెలవు లేదు ఏం మాట్లాడడానికి నాన్ సెన్స్ మాట్లాడడానికి సెలవు లేదు మీ నోటితో మంచి మాట మాట్లాడితే సెలవు ఇవ్వనా ఏమండి గొడవలు పెంచే మాటలు అయితే సెలవు ఇవ్వని అన్నాడు కానీ మంచి మాటకు సెలవు ఇవ్వని అన్నాడా బాగా ఆలోచించండి ఇంకా ఈలాగు ధర్మశాస్త్రం చెప్పుచున్నది అంటే ఎలాగు అంటే వాక్యం చెప్పొద్దని ధర్మశాస్త్రంలో ఎక్కడైనా ఉందా ధర్మశాస్త్రంలో ఎక్కడైనా వాక్యం చెప్పొద్దని ఉందా పురుషుడికి లోబడిమని ఉంది అది ధర్మశాస్త్రం చెప్పింది అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు పౌలు గారు లోబడమని ధర్మశాస్త్రం కూడా చెప్పింది మీరు లోబడండి వారేమైనా నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఇంట తమ భర్తలను అడిగి అది సంఘంలో స్త్రీ మాటలాడకూడదు అని అంటే వాక్యం చెప్పకూడదని కాదు వాక్యం చెప్పకూడదని కాదు వాక్యం చెప్పుకోవడం తప్పు అనుకుంటే ఏమండి ఏర్పరచబడినదైన అమ్మగారికి అని యోహాను గారి రెండో పత్రిక రాస్తున్నాడు చదివారా మీరు యోహాను గారు రెండో పత్రికలో మొదటి వచ్చిన చదవండి పెద్దనైన నేను ఏర్పరచబడినదైన అమ్మగారికి ఆమె పిల్లలకు అంటే ఆమె వాక్యం చెప్పి పిల్లలను కంది అకుల ప్రిస్కిల్లా ఇద్దరు కలిసి అపోల్లోకు దేవుని వాక్యమును పూర్తిగా విషిదపరిచారట ప్రిస్కిల్లా స్త్రీ ఏమండి మంచి మాటను ఎందుకు కాదంటాడు మంచి మాట మాట్లాడద్దని ఎందుకు అంటాడు తిమోతికి రాసిన మాట కూడా అదే తిమోతి కూడా మాట ఎందుకు రాశాడంటే ఈ కొరింతి పట్టణంలో ఉన్న వివాదంలో స్త్రీల వలన మరింత గొడవ పెరుగుతుందన్న విషయం తిమోతికి కూడా చెప్పాడు సంఘానికి ఒక లెటర్ రాశాడు తిమోతికి ఒక లెటర్ రాశాడు ఎందుకు తిమోతి ఎవరంటే కొరింతి సంఘానికి దోత తిమోతి ఎవరు సంఘపు దోత సంఘములకు దోత కదండి తిమోతి ఎవరు తిమోతి కానీ తీతు కానీ అపవృద్ధితి కానీ పౌలు యొద్ద నుంచి సంఘమునకు పౌలకు దోతలు వాళ్ళు కనుక నాయన ఇన్ఛార్జి నువ్వే కదా కొరింతి పట్టణానికి ఇన్ఛార్జి నువ్వే కదా చూసుకో ఏదైనా రాయలసీమ జోన్లో ఏదైనా వివాదం వచ్చిందనుకోండి రాయలసీమ జోన్లో ఏ ఏ ఏ కళాశాల గురించైనా లేదా ఏ రీసెర్చ్ సెంటర్ గురించైనా వివాదం వచ్చిందనుకోండి డాడీ ఎవరికి చెప్తారు తెలుసా నాకే చెప్తారు నాయన అది నువ్వు చూడు ఇప్పుడు కొరింతి పట్టణంలో వివాదం గురించి ఎవరికి చెప్తున్నాడు తిమోతికి చెప్తున్నాడు నాయన ఈ విషయంలో ఇలా ఉండాలి స్త్రీలు ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి వాక్యం చెప్పకూడదు అనలేదు అక్కడ నాన్ సెన్స్ మాట్లాడద్దు పురుషుల మధ్య ఒక వివాదం ఉన్నప్పుడు మీరు ఎంటర్ కావద్దు గొడవ పెంచవద్దు భక్తిగా ఉండండి మాన్యత కలిగి ఉండండి గౌరవప్రదంగా ఉండండి తీదుకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం మూడో ఐదు వచనాల మధ్య ఉన్న భాగాన్ని చదవండి అలాగుననే వృద్ధ స్త్రీలు కొండెగత్తెలను మిగ్గుల మధ్య పానాసక్తులను కాక ప్రవర్తన ఎందు భక్తి గలవారు ఉండాలి దేవుని వాక్యం దూషింపబడకుండానట్లు యవన స్త్రీలు భర్తలకు లోబడి ఉండి 
తమ భర్తలను శిశువులను ప్రేమించు వారును స్వస్థ బుద్ధి గల వారును పవిత్రులను ఇంట ఉండి పని చేసుకుని వారును మంచివారినై ఉండవలనని బుద్ధి చెప్పు ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఒక పని అప్ప చెప్పు ఏంటది మంచి ఉపదేశము చేయవారై ఉండవలను వారు ఎలా ఉండాలని చెప్తున్నాడు మంచి ఉపదేశము చేయవారై ఉండవలను మంచి ఉపదేశం అంటే ఏంటి ఏది మంచి ఉపదేశం లోకంలో ఏదైనా మంచి ఉపదేశం ఉందా దేవుని వాక్యమేనా ఏది మంచి ఉపదేశం పౌలు చెప్తున్నాడు సువార్త నేను మీకు అప్పగించిన ఉపదేశం ఏదనగా లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మృతి పొందెను సమాధి చేయబడెను తిరిగి లేచాను మూడో దినము లేపబడెను అది ఉపదేశం అంటే మీరు మొదటి కొరింత చదువుకుంటే పదిహేను అధ్యాయం మూడో వచ్చిన చదివితే అర్థమైపోతుంది ఉపదేశం అంటే ఏంటో చెప్పాడు ఉపదేశము చెయ్యాలి అన్నాడు అంటే స్త్రీలు ఏం చేయాలట సువార్త చెయ్యాలి స్త్రీలు సువార్త చేయాలి క్లియర్గా చెప్తున్నాడు కదా క్లియర్గా మరి చెప్పకూడదని ఎందుకంటున్నారు మౌనంగా ఉండవాలి నన్ను ఒక్క మాట చూసుకొని ఉపదేశం చేయకూడదు అన్నాడు ఉపదేశించుటకు సెలవేయను అన్నాడు అంటున్నారే మరి ఇక్కడేమన్నాడు మంచి ఉపదేశము చెయ్యవలను మరి అక్కడే ఉపదేశం వద్దన్నాడు ఏమండి మీకు తెలియదూరుకోండి ఏం చేయాలో నేను చెప్తారండి ఇది కొంతమంది భర్తలకు కొంతమంది భార్యలు చేసే ఉపదేశం మీ నాన్న వస్తాడు ఏమిరా చెల్లెల పెళ్ళి పెద్దోడివి కనీసం ఒక ఐదు లక్షలు వేసుకోవాలి అంటాడు నేనే అప్పుల్లో ఉన్నానని చెప్పు మాట జారావా దీన్ని ఏమంటారు ఉపదేశం చేస్తుంది ఎవరు ఉపదేశకురాలు ఈ ఉపదేశాలే వద్దన్నాడు పురుషులకు లోబడి ఉండండి వారి మీకు ఉపదేశాలు చేయకండి మరి మంచి ఉపదేశం చేయమన్నాడు అంటే మంచి ఉపదేశం చేసి అలవాట్లు స్త్రీలకు అంత మంచిగా అంత తొందరగా రావని వీళ్ళకి ఏ ఉపదేశాలు చేయడం అలవాటు గనుక మంచి ఉపదేశం చేయండి గొడవలలో వీళ్ళకి వాళ్ళకి చెవులో ఏదో ఊది గొడవలు పెట్టకండి సందర్భం అర్థమైందా స్త్రీలు మౌనంగా ఉండమని ఎందుకు అన్నాడు అర్థమైందా వాక్యం చెప్పొద్దని ఆయన ఎందుకంటాడు మంచి మాట చెప్పొద్దని ఆయన ఎందుకంటాడండి సమరాయ స్త్రీని చూడండి యేసుక్రీస్తుతో మాట్లాడిన తర్వాత మొదట ప్రవక్త అని గ్రహించింది కొద్ది నిమిషాలలోనే ఈయన మెస్సయ్యా అని గ్రహించింది అంతే పరిగెత్తింది ఊర్లోకి ఎవరి గురించి చెప్పి తీసుకొచ్చిందండి ఊరందరినీ ఎవరి గురించి చెప్పింది ఆయన గురించే ఆయన గురించి చెప్పడం అంటే ఏం చెప్పడం సువార్త చెప్పడం కదా యేసుక్రీస్తు గురించి చెప్పడం అంటే సువార్త చెప్పడం ఆమె ఊరందరినీ తీసుకొస్తే ఇప్పుడు యేసుప్రభు అన్నాడు ఏమన్నాడు అమ్మా ఎంత పని చేశావు నువ్వు చెప్పకూడదు నా గురించి నువ్వు చేసింది తప్పు అన్నాడండి ఆయన గురించి స్త్రీ చెప్పితే ఊరంతా వచ్చేసింది అండి నాకు ఇక్కడ ఒకటి అనిపించింది పురుషులు చెప్పిన అంత పవర్ఫుల్గా ఉండదేమో కానీ స్త్రీ చెబితే అంత పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఊరంతా వచ్చిందా లేదా ఊరంతా ఇది గ్రహించి అంటే పురుషుడి కంటే స్త్రీ చాలా అందంగా బాగా చెప్పగలదు ఇది గ్రహించారండి అందుకే ఏ రిసెప్షన్లో చూసినా ఏ స్కూల్స్లో చూసినా ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఎవరికి ఇస్తారు చెప్పండి స్త్రీలకి అంటే వీళ్ళు బాగా చెప్పగలరా ఎందుకు చెప్పలేరు బాగా చెప్తారు బాగా చెప్తారు మరి యాంక టీవీ యాంకర్లు అందరు ఎవరు స్త్రీలే వీళ్ళు బాగా చెప్పగలరా ఎందుకు చెప్పలేరు ఆ సుమాను చూడండి యాంకర్ సుమా బాగా చెప్పగలరు ఇలా బాగా మాట్లాడగలిగిన వారిని వాక్యం విషయంలో ఆపేశారా ఇలా బాగా మాట్లాడగలిగిన వారిని వాక్యం చెప్పకూడదు అని ఆపేశారా తిట్టే నోరు తిరిగే కాలు ఊరుకోదని మీరు వాక్యం దగ్గర ఆపేశారా ఈ నోటి నుండి ఏమొస్తాయి తెలుసా ముసలమ్మ ముచ్చట్లు కొంపలు కూర్చే మాటలు గొడవలు గనుక అన్నెసరీ మాట్లాడకుండా ఉండాలంటే వీళ్ళ నోరు వ్యర్థమైనది మాట్లాడకూడదు అంటే వీళ్ళ నోటి నిండా మీరు పని పెట్టాలి ఏ పని పెట్టాలి ఉపదేశించే అమ్మ వంట అయిపోయిందా నలుగురు ఆడోళ్ళు కూర్చొని ఆ మంచం వేసుకొని చెత్త మాట్లాడకండి పల్లెటూరులో చూస్తానండి పిల్లలను పంపిస్తారు భర్తలను పంపిస్తారు ఆ తర్వాత ప్లేట్లో అన్నం పెట్టుకుని మంచం వేసుకొని కూర్చోడు ఈలోగా వెనక నుంచి ఒక అక్క వదినా పని అయిందా 
అయ్యింది నీ కోసమే చూస్తున్నా ఈలోగా ఎదురింటి నుంచి వెనకింటి నుంచి పక్కింటి నుంచి నలుగురు కూర్చుంటారు ఇక ప్ర పరిస్థితి చూడండి మొన్న అది అక్కడ నేను అనుకున్నాను మొన్నే డౌట్ వచ్చింది భోజనం పెట్టుకొని గంట అయింది ప్లేట్లో అయిపోయింది ఈ ప్లేట్ ఇలా ఉంది చెయ్యి ఎలా ఉంది చెయ్యి గడగలేదు ప్లేటు గడగలేదు ఎండిపోతుంది సబ్జెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది ఈలో కొంతమంది ఆ ప్లేట్ని మంచం కింద దోస్తారు ఈ చెయ్యి ఇలా పెట్టుకుంటారు ఈలోగా కుక్క వచ్చిన ప్లేట్ నాకు ఉంటుంది పది ఇంటికి వచ్చింది ఎన్ని ఇంటికి వెళ్ళింది ఏంటి ముచ్చట్లో ఆవిడ గురించి ఈయన గురించి ఆయన గురించి ఆవిడ గురించి నువ్వు వాక్యం వద్దన్నావు కనుక వీళ్ళు ఇవే చేస్తారు ఏమండి బాగుంది క్లియర్గా ఉంది మాకు అర్థమైంది మరి వాక్యము చెప్పొచ్చు స్త్రీలని మీరు చెప్తున్నారు స్త్రీలు వాక్యం చెప్పే అవకాశం ఉంటే ఏసు క్రీస్తు శిష్యుల్లో స్త్రీలు ఎందుకు లేరు అదే మన టైటిల్ వాక్యం చెప్పొచ్చు అని మీరు క్లియర్గా చెప్తున్నారు రైటే కరెక్టే వాక్యం క్లియర్గానే ఉంది లేఖనాలు ఉన్నాయి అలా అయితే పన్నెండు మందిని అపోస్తలుని ఏసుక్రీస్తు పురుషుల్ని ఎందుకు నియమించాడు స్త్రీల్ని ఎందుకు నియమించలేదు అది కదా మీ డౌట్ అది చాలామంది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు దానికి సమాధానం ఏమండి అపోస్తలు అంటే చిన్నవాళ్ళు కాదండి యేసుక్రీస్తు బాధ్యతను ప్రపంచానికి తీసుకువెళ్ళవలసిన వాళ్ళంటే ఎంత సమర్థత ఉండాలి ఎంత టాలెంట్ ఉండాలి ఆలోచించండి పౌలు గారే తిమోతితో అంటాడు ఈ వాక్యాన్ని ఎవరికి అప్పచెప్పమన్నాడు ఈ ఉపదేశాన్ని నమ్మకము ప్లస్ సామర్థ్యం నమ్మకము ప్లస్ సామర్థ్యం యేసుక్రీస్తు శిష్యులను ఆయన ఏర్పరచుకున్నప్పుడు ఎవరిని పడితే వారిని ఏర్పరచుకున్నాడని భావించకండి ఎవరిని ఏర్పరచుకున్నాడో అసలు ఎలా ఏర్పరచుకున్నాడో మీకు తెలియదు ఆ గల్లే సముద్ర తీరాన్ని వెళుతుంటే పేదరు చేపలు పడుతున్నాడు అండి పేదరు నువ్వు వచ్చేయండి వచ్చేసాడండి అలా ఎవరన్నా వస్తారా అండి మీకు తెలియని ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి మిమ్మల్ని మనుషులను బట్టు జాలర్లుగా చేస్తాను నాతో రండి అంటే వెళ్తారు ఎవరైనా తెలిసి తెలియని వ్యక్తులు కాదు తెలిసిన మీరే మీటింగ్ మీ సెమినార్ అయిన తర్వాత మాతో రండి నెల అంతా మీటింగ్లు ఉన్నాయి మాతో రండి అంటే ఒక్కడు రాడు మాకు తెలుసు వస్తారా రారు మరి ఏ పేతరు ఎందుకు వచ్చేసాడు ఏసు క్రీస్తు పేతరుని ఎందుకు కనుక్కున్నాడు ఎందుకో తెలుసా చూడండి ఒకసారి యోహాను సువార్త ఒకటో అధ్యాయం నలభై ఐదో వచ్చిన నుంచి ఫిలిప్పు నతనీయులను కనుగొని జాగ్రత్తగా చదవాలి పార్ట్ని మనం ఏదో ఓవర్ లుక్లో చదువుతూ వెళ్ళిపోతాం ఫిలిప్పు నతనీయులను కనుగొని ధర్మశాస్త్రంలో మోషయు ప్రవక్తలు ఎవరిని గూర్చి వ్రాసిరు ఆయనను కనుగొన్నాం ఏం చెప్తున్నాడండి ఫిలిప్పు యశక్రి శిష్యుడు అండి చదవండి మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి ఫిలిప్పు నతనీయులను కనుగొని ధర్మశాస్త్రంలో మోషయు ప్రవక్తలు ఎవరిని గూర్చి వ్రాసిరు ఆయనను కనుగొన్నాం ఏమండి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు జాగ్రత్తగా చూస్తే చాలామంది యశుక్రీ శిష్యుల గురించి ఏమండి వాళ్ళు విద్య లేని పామర్లండి విద్య లేని పామర్లండి విద్య లేని పామర్లు శాస్త్రులు పరిశీలన అన్నారు వాళ్ళు నా మాట వాళ్ళు విద్య లేని పామర్లని బొత్తిగా ఏమీ విద్య రాదు అక్షర జ్ఞానం లేని వాళ్ళే వాళ్ళు అనుకోకండి వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మోషేయు ప్రవక్తలు ఎవనిని గూర్చి వ్రాసిరో అంటే వాళ్ళు చదువుతున్నారు లేదా ధర్మశాస్త్రం చదివారు కేవలం చదవటం కాదండి ఎవని గురించి వ్రాసారో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ప్లస్ ఆయన కనుగొన్నాం ఏం చేశారట వాళ్ళు కనుగొన్నారు అంటే వాళ్ళు రీసెర్చ్లో ఉన్నారు శాస్త్రవేత్తలు అంటారండి పలాన్ దాన్ని మేము కనుగొన్నాం అంటారు వి డిస్కవర్ సంథింగ్ అంటారు మేము కనుగొన్నాం ఒక విషయాన్ని కనుగొన్నారు అంటే దాని వెనక ఏం జరుగుతుందో తెలుసా పరిశోధన ఉంటుంది కొన్ని సంవత్సరాలు పరిశోధించిన తర్వాత మేము దీన్ని కనుగొన్నాం అంటే యేసుక్రీస్తు శిష్యులుగా ఏర్పరచుకున్న వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే లేఖనాలను చదివి వదిలేదండి అందులో ఉన్న మెస్సయ్య ఏ కాలంలో వస్తాడో ఆ ఆత్మ ఏ కాలమును ఎట్టి కాలమును సూచించుచున్నదో పరిశోధన చేసిన వాళ్ళు వారి పరిశోధన ప్రకారం ఆ ప్రభు ఈ కాలంలో రావాలి అనే ఒక నమ్మకం వాళ్ళకి అర్థమైపోయి వచ్చిన వాళ్ళల్లో ఎవరు క్రీస్తు ఎవరు మెస్సయ్య అని వాళ్ళు పరిశోధిస్తున్నారు అదండి వాళ్ళ అర్హత అంటే సామాన్యులు కదా కాదండి పేతురు కానీ యోహాను కానీ యాకోబు కానీ ఫిలిప్పు కానీ వీళ్ళెవరు సామాన్యులు కాదు పరిశోధనలో ఉన్నారు 
ఎవరై ఉంటారు ఎవరై ఉంటారు ఎవరై ఉంటారు ఎవరై ఉంటారు ఎంతకంటే అర్హత ఏం కావాలి చెప్పండి ఇంతకంటే అర్హత లేఖనాలను అర్థం చేసుకొని ఆయన రావాల్సిన కాలాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆయన ఎవరో పరిశోధిస్తూ వెళ్ళి ఆయన్ని పసిగట్టారు మేము కనుక్కున్నాం అలా కనుగొన్న తర్వాతే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాడు పేతురు నువ్వు నాతో రా ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళు కనుక్కున్నారు ఆల్రెడీ ఆయనే అని ఆయన ఇప్పుడు పిలుస్తున్నాడు అంతే వదిలేసి పరిగెత్తారు ప్రభు నేను పాపిని ఈయన దగ్గర ఎందుకని అలా మాట ఈయన ఎవరైనా అంటున్నాడు ఈయనే మెస్సయ్య అన్న నిజాన్ని పరిశోధన ద్వారా కనుగొన్నారంటే ఆ రోజు ధర్మశాస్త్రం చేతిలో ఉన్న ప్రధాన యాజకులు పరిచయులు ఆయన ఏమన్నారు నువ్వు క్రీస్తువ చంపేస్తావు ఆ మాట అంటే అన్నారు వీళ్ళు ఏం చేశారు పరిశోధించి ఆయనే అని కనిపెట్టారు నిత్యము లేఖనములను చదువుతున్న క్రీస్తు ఎవరో కనిపెట్టలేని వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళ చేపలు కట్ పట్టుకుంటున్న వాళ్ళైనా లేఖనాలను ధర్మశాస్త్రాన్ని చదివి పరిశోధన చేసి ఆయనే క్రీస్తని కనిపెట్టిన వీళ్ళు గొప్పవాళ్ళ మీరే చెప్పండి ఒక ఉద్యోగానికి ఒక వ్యక్తికి ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వాలంటే క్వాలిఫికేషన్ రోడ్ టీచర్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది రోడ్డు మీద పోయేవాడిని తీసుకొచ్చి టీచర్గా పెట్టరు కదా పోలీసు రోడ్డు మీద పోయేవాడిని తీసుకొచ్చి పోలీసుని చేయరు కదా రోడ్డు మీద పోయే ప్రతి వాడిని తీసుకొచ్చి కలెక్టర్ని చేయరు కదా తన తర్వాత తన బాధ్యత పరలోక మందు ఉన్న బాధ్యతను తండ్రి అప్పగించిన బాధ్యత సమాజంలో నడిపించడానికి ఆయన ఎవరిని ఎన్నుకున్నాడు తెలుసా లేఖనములు ఎరిగి పరిశోధనాత్మకంగా తనను తెలుసుకొని తండ్రి పని మీద ఆసక్తి కలిగిన ఆ క్యారెక్టర్ ఉన్న వాళ్ళనే తీసుకున్నాడు ఇంకా చెప్పన పేదురు గారు వచ్చే అనగానే వెళ్ళిపోయారు అప్పటికే పేదురు పెళ్ళి అయిందా పెళ్ళి కాలేదా అయిందా అయింది పిల్లలు ఉన్నారా ఉన్నారు తండ్రి ఉన్నాడా ఉన్నారు ఏమండి మీ కుటుంబాన్ని మీ పోషణను మీ భార్య పిల్లలను పోషించడం ఇవన్నీ వదిలేసి మాతో సువార్తకు వచ్చేయండి అంటే మీలో ఎవరైనా రాగలరా రాగలరా సెమినార్గా రాలేదు చాలామంది జాబ్ అని జాబ్ పోతుందేమని భయం మరి పేతురు నేను వదిలేసి వస్తున్నాను ఈయనతో తిరిగితే ఏదో నాకు టైంకి ఏదో ముద్ద పెడతాడు కానీ నా భార్య పిల్లలను వదిలేసి వస్తున్నాను తండ్రిని వద్దు కుటుంబాన్ని వదిలేసి వస్తున్నాను వాళ్ళ పోషణ ఎలా అని ఆలోచించాడండి అంటే వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే దానిని కూడా అధిగమించిన గొప్పవాళ్ళు దానిని కూడా అధిగమించిన గొప్పవాళ్ళు ఇంకా చెప్పాలంటే వాళ్ళ భార్యలను ఎంత కంట్రోల్గా పెంచారో వాళ్ళని ఎంత వాక్యంతో పెంచారో ఒక భార్య ఒప్పుకుంది పేతురు గారి భార్య యోహాన్ గారి భార్య యాకోబు గారి భార్య మీరు వెళ్ళండి అంతటి మహనీయుడు పిలుస్తుంది మీరు వెళ్ళండి మా తిప్పలేదు మేము పడతాం ఏదో మీలాగా మీటింగ్కి వచ్చేసి సాయంత్రానికి ఇంటికి పొడి ఇంటికి వెళ్ళే ప్రోగ్రాం కాదండి నన్ను వెంబడించండి అంటే సాయంత్రానికి ఇంటికి వెళ్ళిపోతారనుకోకండి మూడున్నర సంవత్సరాలలో మూడు సార్లు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళారు లేదు తెలియదు నెలల నెలలు ఆయనతో పాటు వెళ్ళిపోవడం ప్రయాణమే కదండి అంటే దానికి వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారంటే వీళ్ళు ఎంత భక్తిగా ఉంటే వాళ్ళ భార్యలు వాళ్ళను అలాగ ఒప్పుకున్నారు మీరు ఆలోచించండి మీ భార్యలు మిమ్మల్ని ఒప్పుకోవట్లేదంటే లోపం చెప్పన ఏమండి మా ఆవిడ ఎందుకునండి నా వాక్యాన్ని అంగీకరించట్లేదు నా మాట వెంట చాలామంది కంప్లైంట్ చేస్తారు దానికి లోపం ఇదే నీలో భక్తిని నీలో యథార్థతని నీలో ప్రవర్తన యథార్థమైన ప్రవర్తన చూస్తే చచ్చినట్టు నీ భార్య నువ్వు ఎక్కడ కూర్చోమంటే అక్కడ కూర్చుంటుంది ఉపవాసం ఉండమంటే ఉపవాసం ఉంటుంది నాతో పాటు చావు అంటే చావుకి సిద్ధపడుతుంది నీలో యథార్థత ఉంటే అలాగే సేమ్ భార్యలు కూడా నీ భర్త నీ మాట ఎప్పుడు వింటాడు అది గనుక పేతురు గారు వెళ్ళిపోతానంటే యాకోబు గారు వెళ్ళిపోతానంటే యోహాన్ గారు వెళ్ళిపోతానంటే వాళ్ళ భార్యలు మాట్లాడలేదంటే వారు ఎవరో తెలుసా విశ్వాసురాలైన భార్య అన్నాడు పౌలు గారు పేతురు గారు భార్య ఏమన్నాడు అంటే భార్యలను కూడా విశ్వాసంలో పెంచిన సమర్థుడు ఎవరు పేతురు అపోస్తలుగా ఎవరో రోడ్డు మీద పోయి ప్రతి వాడిని సెలెక్ట్ చేశాడు అనుకోకండి క్వాలిఫికేషన్ ఇప్పుడు చెప్పండి క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళనే సెలెక్ట్ చేశాడు ఆ రోజు అంత క్వాలిఫికేషన్ స్త్రీలకు ఉండి ఉంటే సెలెక్ట్ చేసేవాడు ఉందంటారు ఆ రోజు వాళ్ళకి లేదు ఉండి ఉంటే సెలెక్ట్ చేసేవాడు లేదు ఇంకో కారణం చెప్పనా స్త్రీలను ఎందుకు సెలెక్ట్ చేయలేదు ఇంకో కారణం చెప్పనా పేతురు గారు కానీ యోహాన్ కానీ యాకోబ్ కానీ వీళ్ళందరూ పురుషుల్ని యేసుక్రీస్తు వెంట తీసుకుని వెళ్ళాడు పగలంతా సువార్త చేసేవాళ్ళు రాత్రి వెళ్ళి ఎక్కడండి పడుకోవాలి వీళ్ళు కొండల మీద ఏమండి కొండల మీద అరణ్యాల్లో తోటల్లో తర్వాత సముద్రపు ఒడ్డున అంతే కదండి మగవాళ్ళు కనుక 
ఎక్కడైనా అడ్జస్ట్ అయిపోయారు ఎక్కడైనా రెస్ట్ తీసుకున్నారు అదే ఆడపిల్లల్ని తీసుకెళ్తే ఆడవాళ్ళని తీసుకెళ్తే సెమినార్కే చాలామంది పు ఆడవాళ్ళని తీసుకొని రాలేదు పురుష పొంగవులు ఎందుకు ఆళ్ళతో తలనొప్పేందుకు పడుకోవడానికి ప్లేస్ లేకపోతే మమ్మల్ని తింటారు ఏమండి ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ బాత్రూమ్ సరిగ్గా లేదు బట్టలు తుక్కోడానికి లేదు గొడవ 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 అందుకని కొంతమంది స్త్రీలనే వదిలేసి వచ్చారు అంటే సమస్య మీకు అర్థమైంది కదా వాళ్ళతో అన్ని చోట్లకి వెళ్ళలేము మరి యేసుక్రీస్తు పడుకున్నది ఎక్కడ కొండల మీద ఏమండి తోటల్లో ఏమండి సముద్ర పొడ్డున పురుషులు కనుక ఇబ్బంది లేదు వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఎలా అని పడుకుంటారు అదే ఆడపిల్లలైతే ఇబ్బందే కదా అందుకే ఆయన ఆ రోజు స్త్రీలను తన శిష్యులుగా చేసుకోలేదు అంతేగాని వాళ్ళకు వాక్యం చెప్పే అర్హత లేదని కాదు వాళ్ళు వాక్యం చెప్పకూడదు అని కాదు అర్థమైందా కనుక ప్రవక్తలు ఉన్నారు ప్రవచించిన వారు ఉన్నారు వాక్యం చెప్పిన వారు ఉన్నారు వారిని గొప్ప సైన్యం అన్నాడు ఈరోజు మీరు కూడా వాక్యం చెప్పాలి చెప్పాలి ఇందులో స్త్రీ అని లేదు పురుషుడు అని లేదు యోధుడు అని లేదు గ్రీసు దేశిస్తుడని లేదు కనుక యేసు శిష్యుల్లో స్త్రీలు ఎందుకు లేరు ఆయన ఏర్పరచుకున్న కాలంలో ఆయనకు కావలసిన క్వాలిఫికేషన్ పురుషుల్లోనే అందరికీ లేదు కొందరికి ఉంది పన్నెండవ వాడిగా ఇస్కరి యోతి యోధ స్థానంలో కన్ని తీసుకురావడానికే క్వాలిఫికేషన్ అవసరమైంది ఆ రోజు స్త్రీలకు ఆ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటే మేబీ వాడుకునేవాడేమో ఆయన ఇంకో సమస్య ఉంది ఆయన ఎక్కడికి వెళితే అక్కడికి ఆయనతో పాటు వెళ్ళడానికి లేదు అక్కడ వచ్చేసాడు ప్రభు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళి నేను వస్తాను అన్నాడు నక్కలకు బొరియలు ఉన్నవి ఆకాశ పక్షులకు గూళ్ళు ఉన్నవి మనిషి కుమారుడు తలవాల్చుకుంటకు అలా స్త్రీలను శిష్యులుగా తీసుకెళ్లకపోతేనే మగ్దలేని మరేను పెళ్లి చేసుకున్నాడని ఒక రోమర్ కట్టారు ఆయనకి ఇంకా వీళ్ళని శిష్యులుగా చేసుకొని తీసుకెళితే ఇంకేమన్నా ఉందా యేసు ప్రభుని ఏం చేసేవాళ్ళు బహుభార్య దేవుడు ఆయన పక్కన బహుభార్యల దేవుడు అని యేసు ప్రభుని కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు కనుక యేసు క్రీస్తు శిష్యులలో స్త్రీలను ఎందుకు తీసుకెళ్ళలేదంటే అది సమస్య ఓకే ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి ఈ సత్యములు మీ లేఖనముల నుంచి పరిశోధించి తెలుసుకునే భాగ్యం మాకు ఇచ్చినందుకే మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ లోకంలో ఇప్పటికే బలంగా పునాది వేయబడిన అబద్ధాన్ని కోకటి వేళతో పెకిలించుటకు చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నాన్ని దీవించి వాక్యం వింటున్న మీ పిల్లలు వినుటకు పరిమితం కాక సత్యమును నిర్మించుటలో తమ వంతు పాత్రను పోషించే గొప్ప మనసు స్థిరమైన మనసు మీ పిల్లల్లో కలిగించమని నా తర్వాత మాట్లాడబోయే మీ కుమారునికి తోడుగా ఉండమని యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామమున ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెను